वेलकम एवरीवन सो ये वीडियो मैं काफी समय बाद एक पोस्ट कर रहा हूं और अगले हफ्ते नेट का एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला है और एक दो महीने के अंदर काफी स्टूडेंट्स अपना मास्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं सो सुनो लेटर ये क्वेश्चन सबके दिमाग में सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में पॉप करने वाला है दैट शुड आई गो फॉर पी एच डी और नॉट इज इज इट रियली वर्थ इट ठीक है सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हमको अगर पी करनी है तो क्या हमें इंडिया से करनी चाहिए या एब्रॉड से करनी चाहिए और उसी से क्या फायदे हैं करने के ठीक है और अगर हम इंडिया से डिसाइड करते हैं पीएचडी करने का तो शुड वी गो फॉर आईआईटीज और अदर सीएसआई आर लैब्स और यूनिवर्सिटीज एंड देन व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड ओके सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हुर इन देयर बैचलर्स एज वेल एज हुर इन देयर मास्टर्स बिकॉज देन दे कैन प्लान अहेड इफ दे डिसाइड टू गो फॉर द पीएचडी ओके so let's start with the video okay so the first thing that is very important when you're deciding to go for the phd is aapka reason kya hai agar aapka reason ye hai ki aapne net clear kiya hai aapke paas grf hai aur aap just keval fellowship lena chahte hain and you are considering it as a part of salary then i don't think that is a right way to approach a phd theek hai so agar aap someone if you are someone who's really interested in doing research really you know uh, want to work on areas that are that really uh, are important in sciences then i think you are someone who should go for phd theek hai to sabse pehli baat kya humko phd karni hai to abroad se karni chahiye ya india se karni chahiye dekhiye agar koi mujhse sawal puche ya agar koi bhi uh, agar main aap ap, आप लोगों की जगह मैं अपने आप को डालता हूं तो आई विल ऑल्सो ऑल आई विल ऑलवेज गो फॉर एब्रॉड ऑप्शन उसके कई रीजंस हैं एक सबसे बड़ा रीजन तो उसका ये है कि द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट द स्टूडेंट्स गेट एब्रॉड इज एब्सोल्युटली इमेंस टॉप नॉच फैसिलिटीज होती हैं टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हेर आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूके कैनेडा एंड वेरियस यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी फ्रांस सो इन सबके बारे में बात कर रहा हूं यहां पर टॉप नॉच फैसिलिटी होती है तो काइंड ऑफ एक्सपोजर जो आपको मिलता है वो बहुत ज्यादा इमेंस होता है और जो लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं जो रिसर्च एरियाज पे काम कर रहे होते हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है ठीक है वो वो दे आर दे आर नॉट वर्किंग ऑन ब्रेड एंड बर्ड कैमिस बर्डर कैमिस्ट्री वेर यू जस्ट सिंपली यू नो वर्किंग एंड कुछ भी आप काम कर रहे हो आप पब्लिश कर रहे हो वो इस तरह के एरिया में काम कर रहे हैं कि जो कि प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं जैसे कि वी नो दैट द प्लास्टिक वेस्ट को किस तरह से हम यू नो रिड्यूस कर सकते हैं या प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजफुल प्रोडक्ट पर इज अ वेरी यू नो यूजफुल एरिया बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन विच वी कैन कन्वर्ट इन टू एनर्जी सो कई रिसर्च ग्रुप होंगे जो यू नो प्लास्टिक वेस्ट को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने को काम यू नो काम कर रहे हैं तो अगर आप ऐसे एरियाज में काम करेंगे तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि आपकी जो पीएचडी की वैल्यू काफी ज्यादा होगी और ऐसे एरियाज में काम करने के लिए अगेन आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज चाहिए होती हैं ठीक है थीके? तो इंडिया से बाहर मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज दे आर वेल इक्विप्ड ठीक है तो आप जब अपना काम करते हैं तो आपका काम बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हेम्पर नहीं होता ठीक है सो दैट इज वाई आई ऑलवेज थिंक इट इज बेटर टू यू नो गो फॉर पी आउटसाइड इंडिया ठीक है अब अगर आपको इंडिया के बाहर पीएचडी करनी है लेट अस सपोज अगर आपको यूएस में पीएचडी करनी है ठीक है यूएस से में पीएचडी करनी है आपको तो हमको ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दैट यू नीड टू हैव द जीआरई स्कोर ओके दिस इज व्हाट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट यू मस्ट हैव की जीआरई स्कोर तभी आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं ठीक है होता क्या है कि हमारे यहां मास्टर स्टूडेंट्स को बाय द टाइम दे आर फिनिशिंग देयर मास्टर डिग्रीज ओनली देन दे गेट टू नो अबाउट How to go for GRE? What are the exams they need to go for? So, जिसकी वजह से most students का एक साल waste हो जाता है So, यहां मैं आपको बताता हूं आप किस तरह से इसको plan करके अपना समय बचा सकते हैं ठीक है So, students, so the master students, master students who are in their first year, जो कि master student अपने first year के अंदर है ठीक है What they can do? जिन मास्टर स्टूडेंट्स का अभी पहला ईयर का अभी फाइनल एग्जाम होने वाला है मीन सेकंड सेमेस्टर का तो व्हाट दे कैन डू अभी उनका जो थ्री मंथ ब्रेक आ रहा है इन थ्री मंथ ब्रेक दे कैन जस्ट यू नो स्टार्ट स्टडिंग फॉर द जीआरई एज वेल एज दी आई ठीक है 
ठीक है इन दोनों के लिए वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं एंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द आई एल एट्स एकेडेमिक्स बिकॉज दिस आई एल एट स्कोर इज वेरी वेरी यूजफुल अगर आप जैसे कंट्रीज लाइक यू नो कैनेडा और लेट अस से ऑस्ट्रेलिया और कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड अगर आप इस तरह की और यूके के अंदर भी अगर आप इस तरह की कंट्रीज के अंदर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव दिस आई एल स्कोर और आप इन तीन महीने को यूटिलाइज कीजिए और आप उसके बाद मई जून जुलाई प्रॉपरली अपियर फॉर आई एल एग्जाम इन जून जुलाई एंड एंड हैव योर आई एल स्कोर एंड मेक श्योर यू गेट अ बैंड अराउंड एट ठीक है एट बैंड आपके आसपास आपका स्कोर आए जस्ट प्लान अकॉर्डिंगली ठीक है इसका मतलब है कि एक मास्टर स्टूडेंट जो अपना पहला साल के एग्जाम उसने अपने मे के अंदर दिए उसके बाद उसने आई की प्रिपरेशन करी और उसके बाद उसका जुलाई एंड तक ही हैज हिज स्कोर अब आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर एंड तक मतलब दिसंबर एंड इसका मतलब जब मास्टर स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर स्टार्ट हो चुका होगा मतलब उनका थर्ड सेमेस्टर चल रहा होगा तब दे शुड प्लान टू अपीयर फॉर जीआरई इन दिसंबर एंड में ठीक है आप अपने जो जनरली मैं डेली यूनिवर्सिटी के बारे में तो बता सकता हूं आपको और कई बाकी जगह में भी बता सकता हूं अगर आप यू नो मास्टर्स कर रहे हैं तो आप यू नो यू कैन यू कैन स्टडी फॉर 15 20 डेज एंड स्टिल गेट यू नो अराउंड 60 टू 65 परसेंट होगा दैट्स नॉट अ ह्यूज डील बट अगर आपने इन डेडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो इसकी वजह से आपका एक साल बर्बाद हो सकता है ठीक है सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर फॉर जी आर ई थरली फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स टू लेट अस से इफ यू प्लान टू गिव द एग्जाम ऑन नवंबर और दिसंबर अगर आपको दिसंबर में देना है तो उसी के अकॉर्डिंग दो तीन महीने अच्छे से केवल इसका पढ़े ठीक है इफ यू आर नॉट गुड इन यू नो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेक अ कोचिंग कोचिंग लें अच्छे से उसके बारे में पढ़ाई करें तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल जीआरई दें और देर आर मेनी यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स जो कि सब्जेक्ट जीआरई भी मांगती है ठीक है तो आप दोनों के दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं और उसके बाद का प्रोसेस के बारे में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि किस तरह से प्रोसेस होता है और कैसे आपको अप्लाई करना पड़ता है सो दिस इज द एंटायर प्लानिंग अ मास्टर स्टूडेंट हु इज एट द एंड ऑफ देयर वन ईयर कैन डू दिस इज द प्लानिंग ही कैन डू और जो स्टूडेंट्स बैचलर्स में हैं अभी जो स्टूडेंट्स बैचलर में हैं जिनका मन है कि वो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं और अपनी पी करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं इन द मीन वाइल दे कैन यूटिलाइज देयर थ्री मंथ समर ब्रेक टू डू इंटर्नशिप्स आप इंटर्नशिप कर सकते हैं आप किसी ना कि आप प्रोफेसर को अप्रोच कीजिए अपने आप पास की यूनिवर्सिटीज में जस्ट ट्राई एंड राइट ई मेल टू द प्रोफेसर इन द आई आई टीज मे बी अगर आपका कोई सीनियर है और वो किसी ना किसी लैब के अंदर काम कर रहा है एंड ईज वर्किंग ऑन देर मास्टर्स प्रोजेक्ट और देर पी एच डी देन जस्ट रिक्वेस्ट एंड आस्क दैम टू यू नो आई विश टू वर्क एज अ थ्री मंथ्स इंटर्नशिप उसका फायदा क्या है उसका फायदा होगा एक तो आप जब जी आर ई का एग्जाम देकर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे तो यू है ऑलरेडी हैव यू नो सम रिसर्च एक्सपीरियंस दूसरी चीज आपको रिसर्च कैसे होती है उसके बारे में एक फेयर आइडिया हो जाएगा ठीक है और वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पता रहेगा हाउ द लाइफ जब हम रिसर्च करते हैं रिसर्च की लाइफ किस तरह की इस बारे में आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा तो डोंट शाई अप्लाई करो तीसरी चीज जो कि आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दिस अप्लाइज टू बोथ बैचलर स्टूडेंट्स एज वेल एज मास्टर स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी में या फिर यू नो विद इन यूर स्टेट और आई मीन नियर बाय स्टेट अगर इफ देर इज एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दैट इज टेकिंग प्लेस जरूर उस पर जाइए रजिस्टर कीजिए आई थिंक इट विल हार्डली कॉस्ट यू फाइव हंड्रेड रुपीज और वन थाउजेंड रुपीज टू जस्ट बिन गो हेड विद रजिस्ट्रेशन और आप देखिए कि उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे कोई बाहर के स्पीकर आ रहे हैं कि नहीं ठीक है जब बाहर के स्पीकर आएंगे आप उनके काम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा सा एब्सट्रैक्ट में देखेंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको थोड़ा बहुत तो आपको समझ आएगा तो उसका फायदा ये होगा कि जब वो लोग वहां अपना टॉप डिलीवर करने आ रहे हैं जस्ट कीप योर सीवी इज रेडी आप अपना सीवी लेके जाइए आप उनसे बात कीजिए जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे नो इज गोइंग टू ऑफर यू एनी इंटर्नशिप पोजिशन और यू नो पी एच डी पोजिशन और एनी थिंग सो आपको अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिखाना है आपको उन कॉन्फ्रेंसेज में जाना है आप लोगों को बॉर्डर करना है कि मेरे इंटरेस्ट इस एरिया में है और आपको पढ़ना है आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है जिससे हम इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं ठीक है 
बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो ये तो हो गया कि किस तरह से आपको इंडिया के बाहर करना है और ऑफकोर्स अगर आपको लेटर से आप इफ यू सम वन जब जिसको जर्मनी के अंदर मान लो कि चाहता है कि मैं पीएचडी करूं या मैं यूरोप के अंदर जाके सेटल हूं तो बीएससी स्टूडेंट्स जो कि बीएससी में है अभी शायद अपने फर्स्ट ईयर में हो शायद सेकंड ईयर में हो तो अगर आप किसी तरह से लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से ठीक है ये तो अच्छा और कुछ नहीं हो सकता दैट इज प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन एंड दिस अप्लाइज टू मास्टर स्टूडेंट एज वेल because in delhi no i'm talking since i'm from delhi university so i can tell you about the delhi university there is an option where students can opt for these language courses and these language courses are absolutely important when you are applying to european union countries so good i mean languages like german and french are absolutely you know important or french language ka aapko fayda countries like canada ke andar bhi hoga aur aapko french aati hai german these are the two very hot languages that you must be aware of theek hai तो ये तो हो गई बात की अगर हमको अब्रॉड से करना है तो हमको किस तरह से प्लानिंग करनी है कैसे करना है सपोज आप चाहते हैं कि मेरे को इंडिया से करनी है पीएचडी बिकॉज आई जस्ट कैन नॉट अफोर्ड अभी भी आई डोंट हैव इनफ मनी और रिसोर्सेज विच आई फील इज इज नॉट द मेन क्राइटेरिया तो अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन प्रॉब्लम यू कैन ड्रॉप मी ई मेल और जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन में आपको पक्का रिवर्ट करूंगा और आपको गाइड करूंगा कोशिश करूंगा अपनी तरफ से ठीक है सपोज अगर आप डिसाइड करते हैं कि अब मुझे इंडिया से पीएचडी करनी है ठीक है तो इंडिया से पीएचडी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए क्या क्या चीजें आपको क्या सी एस आई आर लैब से करना चाहिए आईआईटी से करना चाहिए तो देखिए ये मैं आपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको कि आप हमेशा यू शुड ऑलवेज गो फॉर आई और आई और आई बिकॉज द रिसर्च स्टैंडर्ड and the tag these places have is way above anything else क्योंकि जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो इन तीनों इंस्टीट्यूशन का नाम काफी ज्यादा ऊपर है दिस और इसके अंदर योगिन एक और एड कर सकता यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ऑल्सो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड अगेन दिस गोज विदाउट सींग दट सी एस इसका ये अगेन okay, इसका मतलब ये नहीं है कि सी एस आई लैब अच्छी नहीं है मैंने खुद सी एस आई लैब से पी एच डी की एंड आई एम सी दे आर वेरी गुड दे आर प्रॉब्ली इन पार ऑन पार विद दी वेरियस आई आई टीज उनके साथ में है बट अगेन एक टैग की बात होती है क्योंकि आई आई टी एक ब्रांड बन चुका है तो कभी भी आपको अगर मान लीजिए पी एच डी करने के बाद आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं या यू आर अपियर फॉर एन इंटरव्यू देन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स दे आर फ्रॉम द आई आई टीज सो दैट इज वेयर दिस आई आई टी टैग टैग रियली हेल्प बहुत अच्छे से हेल्प करता है और देन आप इसके बारे में अगेन मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा कि विच आर द आई आई टीज दैट यू कैन गो फॉर और क्या क्या क्राइटीरिया है कौन से अच्छे आई आई टीज हैं कौन से अच्छे आइसर्स हैं ठीक है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए और अभी सबके पीएचडी फॉर्म निकल रहे होंगे सो so, अगर आपके मन के अंदर अप्लाई फॉर दोस्ट फॉर्म जस्ट एटलीस्ट अपियर फॉर द इंटरव्यू इंटरव्यू अपियर हो कुछ नहीं होने वाला द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज नॉट गेटिंग सिलेक्टेड विच इज द ओनली थिंग दैट कैन हैपन बट अपियर फॉर द इंटरव्यू एंड सी किस तरह का उनका किस तरह का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको भी समझ आएगा ठीक है सो Out of IITs versus CSIR labs आई लैब्स और यूनिवर्सिटी ऑलवेज गो फॉर आई आई टीज ठीक है ना अब मैं बोलता हूं कि यूनिवर्सिटीज अगर देखो अब मैं ये भी समझता हूं कि सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके देर आर सर्टन कंस्ट्रेंट्स जैसे कि स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल स्टूडेंट्स उनकी फैमिलीज दे डोंट अलाउ देम टू गो आउट ऑफ द स्टेट और समटाइम्स दे डोंट इवन अलाउ डेम टू यू नो गो टू फार टू डू द पी एच डीज ठीक है In that case, they can probably you know choose a university nearby their home and just see कौन सा research group है जो कि you know अच्छा काम कर रहा है क्योंकि PhD एच डी के अंदर अपार्ट फ्रॉम चूजिंग द राइट इंस्टीट्यूशन और द राइट यू नो प्लेस टू वर्क इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट गाइड उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप काफी लोगों से बातें करें अगर आपका जो दोस्त होगा उनसे जस्ट डिस्कस करें कि हाउ हिज ही उनका नेचर कैसा है या अगर काम पब्लिश होता है व्हाट आर द इश्यूज जनरल इश्यूज दैट यू फेस इन द लैब्स और क्योंकि ये सारे फैक्टर होते हैं जब हम पीएचडी ज्वाइन करने वाले होते हैं ज्वाइन करने से पहले हम कभी नहीं सोचते जबकि पी के अंदर दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ ठीक है सो कीजिए कोशिश कीजिए 
और एक और इशू मैं बताता हूं जो कि दैट आई केम अक्रॉस एक्चुअली आफ्टर मास्टर्स देर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर जॉब्स वो कई जगह हम जॉब करते हैं वो ठीक है एक साल बाद होता क्या है कि व्हेन यू आर 24 फोर ईयर ओल्ड और 23 थ्री ईयर ओल्ड एंड सडनली यू फाइंड अ जॉब एंड आफ्टर वर्किंग एन ईयर इन टू अ जॉब आई मीन आई मीन एज अ मास्टर स्टूडेंट्स योर लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट वेर यू आर सराउंडेड बाय योर फ्रेंड्स लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग यू आर गोइंग आउट यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन बट देन सडनली आप एकदम एक वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में और एक साल के बाद कभी कभी क्या होता है एक साल या दो साल के बाद आपको रियलाइज ऐसा लगता है कि कि शायद मुझे पीएचडी करनी चाहिए या फिर मुझे और पढ़ना चाहिए या या फिर मुझे ये जॉब छोड़ के कुछ और करना चाहिए वैसे केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा डोंट लीव योर पी सॉरी डोंट लीव योर जॉब देर इज एन ऑप्शन वेर यू कैन साइड बाई साइड यू नो डू पी एच आर मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज in which you can enroll there are number of research groups where you can you know you can probably i mean do your work from monday to friday in your company or in any place where you are working and probably you can dedicate your saturday sundays to the to working in a lab in a private university jab wahan par aap apna thesis ka kaam kar sakte hain to usse aapka fayda kya hoga side by side aap job bhi kar rahe hain और आप काम भी मतलब यू नो आप अपना पीएचडी भी कर रहे हैं तो आप एक नई चीज अपने सीवी के अंदर ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब बाय द टाइम यू नो वी विल बी वर्किंग फॉर टू थ्री इयर्स आपके पीएचडी भी हो जाएगा तो इसका मतलब आपका सीवी साथ में काम का करते करते आपका सीवी और स्ट्रांग हो गया है ठीक है तो देन यू कैन गो फॉर यू नो बेटर जॉब वेयर पे स्केल्स ऑफ पी एच डीज आर मच मच हायर ठीक है और जो जो मैंने बीच में चीजें कंसिडर करी है जैसे कि आप इंटर्नशिप्स के लिए कई लिंक्स हो गए या फिर उसके बारे में इंटर्नशिप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ठीक है विच आई आई टीज आर बेटर आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो एंड देन जी आर ई जी आर ई के लिए प्रिपरेशन एंड वट आर द स्कोर्स हाउ टू चूज द यूनिवर्सिटी आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ठीक है तो फिलहाल इसके बारे में इतना ही है ठीक है और जिनको पी जो नहीं करना चाहते ऑब्वियसली कई सारे रीजन है अगर आप पीएचडी केवल इसलिए कर रहे हैं कि आपको जेआर जैसे मैंने के वीडियो शुरू में बोला कि आपको जेआरएफ फेलोशिप मिल जाएगी आपको तो आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर इट क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पीएचडी यू आर यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट स्किल सेट व्हिच इज रिक्वायर्ड इन दू नो इन इन द इंडस्ट्री और इन द वेरियस कंपनीज ठीक है तो शायद पी का पर्पज आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा सो इन दैट केस आई थिंक ट्राई टू ज्वाइन अ गुड रिसर्च ग्रुप जहां पर आप कुछ कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट भी कर सकें ठीक है सो दैट वॉज अबाउट दी ऑप्शन वेदर आई शुड गो फॉर पी एच डी आर नॉट सो इस पूरी वीडियो का समरी ये है दैट ओनली इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट रिसर्च ओनली इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ डिफरेंस देन यू शुड गो फॉर पी एच डी आपका सी बी से ऑफकोर्स बेटर होगा तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर अपनी लाइफ के आप चार साल जो भी एकदम पीक के अंदर आवा या तीन साल या पांच साल वट एवर अगर आप किसी चीज को डिवोट कर रहे हैं तो मेक श्योर sure आप एक अच्छी जगह से करें ठीक है मेक श्योर sure आप एक अच्छे रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन करें मेक श्योर sure कि आप जब पीएचडी करें आपका एरिया ऐसा हो जो कि मार्केट में जिसकी डिमांड हो ताकि इमिडिएटली आप यू नो एब्सॉर्ब हो जाए आदर इन द इंडस्ट्री और इन द अदर एरिया ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑल अबाउट दिस वीडियो ओके कमेंट कीजिए मुझे बताइए कि वट एल्स यू वॉन्ट मी टू डिस्कस आई बी हैप्पी टू गिव यू द सजेशन दैट यू कैन प्रॉब्ली ऑप्ट फॉर जो कि आपके लिए बेटर रहेगा ठीक है चलो ओके थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो हैव अ नाइस डे